играет на басу за Мы продолжим, если вы не возражаете. Как, как самочет? Не все остались, смотрим, как там меньше стало больше. Вот. Первая композиция будет Орны Такова, она называется Dwarf Food. Еще раз представлю музыкантов, которые сегодня будут радовать ваш слух, продолжать это дело. Олег Марков будет играть на барабанах. На играет Сергей Глюенко. Денис, Денис Аду, извините за выражение. На трубе и флюгель горни. Денис, Денис, меня зовут Дмитрий Александров. Я буду стараться наполнить звуком вот этот арт-саксофон. Любовью. Наполнить любовью. Сейчас, подожди, теперь не могу.
композиция называется благословение в прямом смысле. Вау! Вау! Вау, ответ! The blessing, Ornit Common.
Конечно же, мы не могли обойти стороной композицию, которая называется Lonely Woman.
следующая композиция опять вот на комна на блюзец который называется Тюрн Раунд
троечку. Троечку. Одну. Одну. Одну троечку. Одну из двух. Одну из двух. Обе песни? Да, обе, обе. Обе песни, обе саксофонистов. Одну написал Ли Коллинз, а другую Эдди Харрис. Ладно, играем Эдди Харриса. Обе. Freedom Just Dance, друзья, Freedom Just Dance. Once again, Олег Марков, он
Следующий концерт, кстати, будет девятого, мне кажется. Квинтет или квартет Дмитрия Александрова. Да, мы еще не... Либо было такой же сок, как в Лесродик, либо в квартете поиграл. Все зависит от Дэмиса Томасовича. Да, чтобы вы не думали, что я запрещаю музыкантам играть, раньше мы могли играть и до 11, но просто для сотрудников клуба, если мы задерживаем, очень сложно потом добираться домой, это связано с комендантским часом и с тем, что метро здесь работает до... Да, и стоимость такси возрастает, это связано только с этим, потому что я за... можно и до 12 играть. Uh, да, завтра. Завтра у нас будет квинтет Михаила Василенко. Это Турбач. Он будет играть музыку Роя Харбурова. И я всегда люблю наблюдать над переписками. Он повесил пост, рекламу этого концерта, написал, что подвело Т9 и написал Рой Харьков. 
завтра в Киеве, на что известный фейсбук-тролль Олег Марков написал, что Рой Харьков жив. Да, почему я так говорю? Потому что пару недель назад, когда была программа Трибют Арту Блейки, он написал, что Арт Блейки умер. Ну, это такой джазовый юмор. Нет, он тоже жив. Да? Он тоже жив был? А, окей, окей. Все. Это будет завтра. Спасибо, что пришли сегодня. С каждым днем все сложнее верить в победу, но мы в нее верим. Слава Украине. И до встречи. До побачки.